17 listopada 2018 roku na ścianie pamięci w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przybyła tablica poświęcona kapitanowi Mieczysławowi Medweckiemu, pierwszemu poległemu pilotowi II wojny światowej oraz jego skrzydłowemu podporucznikowi Władysławowi Gnysiowi, pierwszemu zwycięzcy w podniebnej walce. W obecności warty honorowej i pocztów sztandarowych głos zabrał dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego Krzysztof Radwan. Odczytał listy od władz województwa, a także przypomniał wizytę Władysława Gnysia w muzeum, podczas której miał on okazję zasiąść w kabinie PZL P-11, samolotu za sterami, którego bronił ojczyzny w 1939 roku. Następnie przemawiał fundator tablicy przybyły z Kanady Stefan Gnyś, syn wrześniowego lotnika. Przypomniał pierwszy dzień wojny, cytując fragment swojej książki First Kills. Wśród zgromadzonych gości obecna była profesor Anna Medwecka-Kornaś, jedyna osoba pamiętająca swojego kuzyna, kapitana Mieczysława Medweckiego. Tak oto członkowie rodzin Gnysiów i Medweckich wspólnie dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Obecni byli także ludzie zaangażowani w upamiętnianie historii pierwszej podziemnej walki II wojny światowej. Stefan Żywuski, opiekun miejsca śmierci kapitana Medweckiego, opowiadał o tym, jak mieszkańcy miejscowości Chrosna nieopodal Balic wspominają dzień śmierci lotnika. 1 września wczesnym rankiem słychać było ciężkie samoloty przelatujące gdzieś tam górą. Nagle patrzą y, jakieś strzały, strzały, jakieś szeranie, leci taki mały samolotnik, ciągnie za sobą smugę dymu, no i wylądował na koła, palił się. Ludzie pobiegli w tamtym kierunku, chcieli go ratować, no ale no nie dało się, no bo to już za duży pożar był. No i na Morawickich Polach pod się Rosna. Kapitan Medwecki po prostu no, na, 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 w, naszym, w naszym tym rejonie bardzo się ko kojarzy bohatersko, bo no, wystartował młody człowiek ratować ojczyznę i zginął. Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w tej uroczystości, a jeśli ktoś nie zna jeszcze historii kapitana Medweckiego i podporucznika Gnysia, zapraszam na moje filmy o Krzyżu na Morawickich Polach i o historii myśliwca PZLP-11.